வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் வெற்றி விகாஸ் அகாடமிலேருந்து கல்யாணகுமார் பேசுகிறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நாங்களும் ரொம்ப நல்லா இருக்கிறோம் நம்ம எல்லாருமே இன்னும் இன்னும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி எல்லாம் வல்ல அந்த இறைவன் நான் வேண்டிக்கிறேன் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நீங்கள் எல்லாருமே அடிக்கடி கேட்டுக்கிட்டே இருந்த சம்மரி ரைட்டிங் அண்ட் நோட் மேக்கிங்கை எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ இது ஒரு முக்கியமான ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸ் இதிலேருந்து அதாவது மூணு ஆப்ஷன் கொடுப்பாங்க ஒன்று நோட் மேக்கிங் இல்லைனா சம்மரி ரைட்டிங் இல்லைனா ஹின்ஸ் டெவலப்பிங் சரிங்களா இந்த மூணு ஆப்ஷனில் இருந்து ஏதாவது ஒரு கொஷின் கண்டிப்பாக வந்தே தரும் இதில் ஹின்ஸ் டெவலப்பிங்கிறது இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற நோட் மேக்கிங் அண்ட் சம்மரி ரைட்டிங்கோட வைஸ் ஒர்ஸா மாடல் தான் இதில் என்ன பண்ணோமோ அதை அப்படியே ரிவர்ஸில் அதில் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை தனியாக ஒரு வீடியோவில் பார்ப்போம் இப்போ நோட் மேக்கிங்கும் சம்மரி ரைட்டிங்கும் கான்செப்ட் ஒன்று தான் பேசிக் கான்செப்ட் ஒன்று தான் ஸோ அதை இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம் சரிங்களா ஸோ அந்த வீடியோ முழுசாக ஸ்கிப் பண்ணவும் பாருங்கள் மேபி லென்த்தியாக கூட இருக்கலாம் எனக்கு தெரியல நான் பண்ண போகிறேன் எவ்வளோ நேரம் ஆக போகுதுன்னு எனக்கே தெரியாது ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலில் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அட் த சேம் டைம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது நினச்சிங்கன்னா லைக் பட்டில் கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ எப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ நோட் மேக்கிங்காக இருக்கட்டும் இல்லை சம்மர் ரைட்டிங்காக இருக்கட்டும் பேசிக்காக நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து ஒன்று தான் ஸோ அதை முதல்ல என்னன்றதை நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ரீட் த பேசேஜ் கேர்ஃபுல்லி அண்ட் வைல் ரீடிங் அண்டர்லைன் த இன்ஃபர்மேட்டிவ் வேர்ட்ஸ் இன்ஃபர்மேட்டிவ் மீன்ஸ் டெல்லிங் நவுன்ஸ் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கொடுத்துருக்க பேசேஜை எந்த பேசேஜை நோட் மேக்கிங்கோ அல்லது சம்மரைஸோ பண்ணணுமோ அதை ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை ரீட் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எயிட்டி பர்சன்டேஜாவது புரியும் சரிங்களா இதில் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சார் சம்மர் ரைட்டிங்னால் ரஃப் காஃபின்னு ஒன்று எழுதணும் ஃபேர் காஃபின்னு ஒன்று எழுதணும் வாசு இஸ்ஸெல்லாம் எடுத்து விட்டுணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது தவறு மீனிங் மாறக்கூடாது கிராமர்டிக்கலாகவும் நம்ம செய்ய வேண்டியது கரெக்டாகவும் இருக்கணும் சரிங்களா தட் மீன்ஸ் நான் சம்மர் ரைட்டிங் சொல்கிறேன் ஸோ நம்ம செய்கிறத தெளிவாக தான் செய்யணும் சரிங்களா கண்டிப்பாக அது உங்களால் முடியும் எனக்கு இங்கிலீஷ் நாலேஜ் இல்லை சார் அப்படின்றத பற்றினா நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க உங்களுக்கு என்ன நாலேஜ் இருக்கோ அதைப்படி நீங்கள் செய்யுங்க ஸோ எப்போதுமே உங்களுடைய ஃபோக்கஸை உங்களுடைய நெகட்டிவ் பாயிண்ட்டில் காமிக்காதீங்க உங்கள் பாசிட்டிவில் காமிங்க தட் மீன்ஸ் நம்மகிட்ட என்ன இருக்குன்றது என்ன திறமை இருக்குன்றதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் என்ன திறமை இல்லைன்றத பற்றி நீங்கள் கவலையே பட வேண்டாம் சரிங்களா எல்லார்ட்டையும் எல்லா திறமையும் இருக்க போகிறது இல்லை ஓகே ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா அந்த பேசேஜை கண்டிப்பாக ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை இல்லை மூணு தடவை கூட ரீட் பண்ணி பாருங்கள் ரீட் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு மேலே ஆகாது ஸோ அதில் உங்களுக்கு ஒரு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் புரிஞ்சால் கூட போதும் ஈவன் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் புரிஞ்சால் கூட நம்மளால் நம்மளால் நோட் மேக்கிங் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஸோ முதல்ல நீங்கள் அந்த இதை ரீட் பண்ணும்போது இன்ஃபர்மேட்டிவ் மீன்ஸ் அதாவது இன்ஃபர்மேட்டிவான வேர்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபுல்லாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதாவது நவுன் அப்ஜெக்டிவ் அந்த மாதிரி வேர்ட்ஸை நோட்ஸ் கண்டிப்பாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாயிண்ட் பை பாயிண்ட்டாக தான் இருக்கணும் நோட்ஸை பற்றி சொல்கிறேன் வெறும் பாயிண்ட்டாக தான் இருக்கணும் அது ஒரு சென்டென்ஸாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை சரிங்களா நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த எப்படி இன்ஃபர்மேட்டிவ் வேர்ட்ஸ் எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நானே சொல்லியிருக்கேன் பாருங்கள் அஸ் லாங் அஸ் வி ஹாவ் சச் கம்பல்சிவ் டிசையர்ஸ் இட் இஸ் இம்பாசிபிள் டு கெயின் பீஸ் அதாவது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா கம்பல்சிவ் டிசையர் டிசையர்னால் என்ன அர்த்தம் ஆசை நமக்கு கண்டிப்பாக நிறைவேறணும்னு நினச்சிக்கிட்டே இருக்கிற ஒரு ஆசை மனசில் இருக்க வரைக்கும் நம்மளால் ஒரு பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இதில் நமக்கு ரெண்டு மூணு மேட்ரு தான் நமக்கு தேவை இதில் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்று கம்பல்சரி டிசைர் இன்னொன்று இம்பாசிபிள் இன்னொன்று பீஸ் அதாவது இம்பாசிபிள்னா உங்களுக்கு தெரியும் பீஸ்னா அமைதி சரிங்களா இந்த மூணு வேர்டு தான் இந்த சென்டென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமானது இதை மட்டும் நம்ம மார்க் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இன்னொரு சென்டென்ஸ் கூட பாருங்கள் த தாட் ஆஃப் த விஷ் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் கீப்ஸ் என்க்ரோச்சிங் ஆன் அவர் தாட்ஸ் தேர் பை டெஸ்ட்ராயிங் அவர் பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் சரிங்களா இப்போ டெஸ்ட்ராயிங் இதில் இதில் முதல்ல நம்ம என்னென்னு பார்ப்போம் த தாட் ஆஃப் விஷ் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் நமக்கு ஆசை நிறைவேறலையே அப்படின்ற ஒரு ந
அப்போ டெஸ்ட்ராய் மட்டும் எடுத்துகிட்டா போதும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் நம்ம இன்னொன்று பார்க்க வேண்டியது என்னென்னு கேட்டால் நோட் மேக்கிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நெவர் யூஸ் கம்ப்ளீட் சென்டென்சஸ் முழுமையான சென்டென்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணணுன்ற அவசியம் கிடையவே கிடையாது அதில் கிராமட்டிக்கல் கரெக்ட்னஸ் வந்து நீங்கள் க கண்டிப்பாக பார்க்கணுன்றது அவசியம் இல்லை சரிங்களா என்ன டென்ஸில் இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் பார்க்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது அதே மாதிரி யூஸ் ஃப்ரேசஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஃப்ரேசஸ் இது நான் டீட்டெயிலாகவே நடத்தலாம் ஃப்ரேசஸ்னால் என்னென்ன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் முழுமையான அர்த்தம் இல்லாத சென்டென்ஸ் அதாவது முழுமையான அர்த்தம் தராத சென்டென்ஸ்னு கூட சொல்லலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் கடைத்தெருவுக்கு போயிட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது அப்படின்னு நான் நிப்பாட்டுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் என்ன கேட்பீங்க என்ன சார் அப்படின்னு கேட்பீங்க இல்லையா ஏன்னா அது முழுமை அடையில இதே வந்து நான் கடைத்தரைக்கு போயிட்டு வீட்டுக்கு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேனா முடிஞ்சிருச்சு சரிங்களா அந்த மாதிரி இங்கிலீஷில் சொல்கிறது பேர் தான் ஃப்ரேஸ் உதாரணத்துக்கு பீயிங் ரிச் அவன் பணக்காரனாக இருப்பதனால் அப்படின்னு நான் முடிச்சேன்னா அது முழுமை அடையில சரிங்களா இதுதான் ஃப்ரேஸ் ஸோ நீங்கள் ஃப்ரேஸஸாக யூஸ் பண்ணால் போதும் தட் மீன்ஸ் முழுமை அடையாத சென்டென்ஸை யூஸ் பண்ணால் போதும் முக்கியமாக கன்ஜக்ஷன் ப்ரீ பொசிஷன் ஆர்டிகிள்ஸ் வேர்ப்ஸ் ரிலேட்டிவ் ப்ரோனம்ஸ் அண்டு வேர்ட்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகிறது எல்லாத்தையும் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க சரிங்களா நோட் மேக்கிங்கில் இப்போது உதாரணத்துக்கு அண்டு பட்டு அதுக்கப்புறம் எனக்கு நிறையா வேர்டு இருக்கு இல்லையா இன்டூ அலாங் அந்த மாதிரி ப்ரீ பொசிஷன் ஆர்டிகிள்ஸ் இஸ் ஆனு ஏ த இதெல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணிடுங்க முழுமையாக அவாய்ட் பண்ணிடுங்க அதே மாதிரி நெவர் யூஸ் இன்ட்ரகேட்டிவ் அண்ட் எக்ஸ்க்ளாமேட்ரி சென்டென்சஸ் அதாவது உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க பேசேஜில் ஒரு கொஸ்டின் வந்துருக்கலாம் இல்லைனா ஒரு ஆச்சரியப்படுற மாதிரி ஒரு சென்டென்ஸ் வந்துருக்கலாம் அதெல்லாம் நீங்கள் தாராளமாக எடுத்துடலாம் வெறும் ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் யூஸ் பண்ணால் போதும் சரிங்களா அதே மாதிரி சூட்டபிள் டைட்டில் கொடுங்க மூணுலேருந்து அஞ்சு வேர்டுக்குள்ளே டைட்டில் கொடுங்க என்னையே கேட்டால் மூணு வேர்டு இருக்கிறது தான் பெஸ்ட்டு டைட்டில் இப்போ சினிமாவே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு வேர்டு ரெண்டு வேர்டு தான் நல்லாயிருக்கும் அஞ்சாறு வேர்டு தந்துச்சுன்னா ஒரு சினிமாவோட டைட்டில் நல்லாவே இருக்காது இல்லையா சரிங்க ஸோ மூணு இல்லைனா அஞ்சு வேர்டுக்குள்ளே தான் டைட்டில் இருக்கணும் அதே மாதிரி ஃபாலோ த சைட் சூட்டபிள் ஃபார்மேட் அண்ட் நம்பரிங் சிஸ்டம் இது ரொம்ப முக்கியம் எந்த மாதிரியான நம்பரிங் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டின் பேப்பரில் அதை நீங்கள் பர்ஃபெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மினிமம் நம்பர் ஆஃப் மெயின் பாயிண்ட்ஸ் ஃபார் பேசேஜ் வந்து த்ரீ டு மேக்ஸிமம் ஃபைவ் சரிங்களா அதாவது ஒவ்வொரு பேசேஜுக்கும் மூணுலேருந்து அஞ்சு பாயிண்ட் கொடுங்க நான் என்னன்றது அது இது உங்களுக்கு இப்போ சொல்கிறத விட நான் காமிச்சேன்னா உங்களுக்கு புரியும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அப்ரிவியேஷன் யூஸ் பண்ணலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ உதாரணத்துக்கு டிசையர் பார்த்தோம் இல்லையா இதிலே பாருங்களேன் இந்த டிசையர் டிசையர்னு ஒரு வேர்டு பார்த்தோம்ல இதுக்கு வந்து நீங்களாக ஒன்று போடலாம் டிஎஸ்ஆர்எஸ் அப்படின்னு கூட போடலாம் நீங்களாக ஒரு அப்ரிவியேஷன் யூஸ் பண்ணலாம் சரிங்களா கம்பல்சிவுக்கு சிஎம் எல் வி அப்படின்னு போடலாம் பீஸுக்கு பிசி அப்படின்னு போடலாம் சரிங்களா நீங்களாக அப்ரிவியேஷன் க்ரியேட் பண்ண முடியும் நோட் மேக்கிங்கில் க்ரியேட் பண்ணலாம் அதுக்குன்னு உங்களுக்கு மார்க் வரும் சரிங்களா அதே மாதிரி ஏற்கனவே நமக்கு ரெக்கக்னபிள் ரெக்கக்னைசபிள் யூனிவர்சலி அக்செப்டட் இதையும் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு கேட்னா எக்ஸாம் காமன் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் இதெல்லாம் நான் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா அந்த மாதிரி அப்ரிவியேஷன்ஸ்லாம் நீங்கள் தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அப்படி நீங்களாம் ஒரு இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம ஏற்கனவே படித்து வச்சுருக்கிற எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச அப்ரிவியேஷன் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஃபைனலாக அதுக்கு வந்து என்ன கொடுக்க வேண்டியதில்லை ஃபுல் ஃபார்ம் கொடுக்க வேண்டியதில்லை பட் நீ இப்போ ரெகக்னைசபிள் இருக்குது நீங்கள் ரீசி ஆர்சி ஜே இசட் அப்படின்னு ஒரு வேர்டு கொடுக்குறீங்க கொடுத்துட்டிங்கன்னா நீங்களாக கொடுக்குறது இல்லையா அதுக்கு வந்து கீழே ஃபுல் ஃபார்ம் எழுதுங்க ஓகே அதே மாதிரி மார்க் ஸ்கீம் வந்து மாறிகிட்டே இருக்கும் நான் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் இங்கிலீஷ் டீச்சர்ஸ்கிட்ட பேசிட்டு சொல்கிறேன் டைட்டிலுக்கு ஒரு மார்க்கும் கண்டென்ட்டுக்கு த்ரீ மார்க்கும் அப்ரிவேஷனுக்கு ஒரு மார்க்கும் போடுறாங்க இந்த அப்ரிவேஷன் எழுதுறதுன்றத சிபிஎஸ்சி பசங்க ரொம்பவே யூஸ் பண்ணுறாங்க பட் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதில் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுங்கள் சரிங்களா இது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் மெயின் பாயிண்ட் ஒன்று சப் பாயிண்ட் சப் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லி போடலாம் இது வந்து ஒன் மூணுலேருந்து அஞ்சு வரைக்கும் இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் இப்போ டேரெக்டாக உள்ளே போகலாம் சரியா சரி சம்மர் ரேட்டிங் பார்த்துட்டு அதில் போகலாம் சரிங்களா இப்போ நோட் மேக்கிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் பாயிண்ட்டாக இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா சம்மர் ரேட்டிங் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஒரு குட்டி சென்டென்ஸாக இருக்கலாம் ஒரு ஸ்மாலர் சென்டென்ஸாக சரிங்களா ரொம்ப பெரிய சென்டென்ஸாக யூஸ் பண்ண வேண்டியதில் ரொம்ப ஸ்மாலர் சென்டென்ஸாக இருந்தால் போதும் அதாவ
வேர்ட் லிமிட்டை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுங்க சரிங்களா இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த இந்த பேராகிராஃபை எடுத்துக்கோங்க தெர் ஆர் மெனி டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் நிறைய மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்குது தே ஆர் டிவைட் இன் டு த்ரீ மெயின் கிளாஸஸ் அக்கார்டிங் டு த வே தே ஆர் பிளேட் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி நம்ம உபயோகப்படுத்துகிறோம் எப்படி நம்ம வாசிக்கிறோம் அப்படின்றத பொறுத்து அதை மூணு விஷயமா பிரிச்சுருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஆர் பிளேட் பை ப்ளோயிங் ஏர் இன்டு தம் அதாவது காற்றை உள்ளே ஊதுறது மூலமாக அது வந்து வாசிக்கப்படும் தீஸ் ஆர் கால்ட் விண்ட் விண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கா விண்டு விண்டுன்னா உங்களுக்கு தெரியும் காற்று காற்றை பயன்படுத்தி யூஸ் பண்ணுற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னு சொல்கிறாங்க இன் சம் ஆஃப் திஸ் ஏர் இஸ் மேட் டு வைப்ரேட் இன்சைடு ஏ உட்டன் டியூப் அண்ட் திஸ் ஆர் செட் டு பி த வுட் வுட் ஃபைன் சாரி வுட் விண்ட் ஃபேமிலி அதாவது ஒரு மரத்தாலான குழாய் வடிவமோ அந்த மாதிரி இருக்கும் அது மூலமாக காற்று அது அதுக்குள்ளே காற்று ஊற்றுறது மூலமாக நமக்கு ஒரு மியூசிக் உருவாச்சுன்னா அதை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வுட் விண்ட் ஃபேமிலின்னு சொல்கிறாங்க எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃப்ளூட் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் த ஃபேமிலி வந்து ஃப்ளூட் அண்ட் த கிளாரினட் பேர்சன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஆர் மேட் ஆஃப் ஆஃப் பிராஸ் த ட்ரம்பட் அண்ட் த ஹார்ன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் சில இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பிரேஸில் இருக்கும் நம்ம அது தமிழில் என்ன சொல்கிறது ட்ரம்பட் பார்த்துருப்பீங்கள அந்த டூ எயிட் பாட்டில் கூட டூ எயிட் படத்தில் கூட இவர் யூஸ் பண்ணுவார்ல பிரபு யூஸ் பண்ணுவார் நீங்கள் டைம் கிடச்சிச்சுன்னா அந்த வீடியோவில் கூட பாருங்கள் நல்லாயிருக்கும் அந்த பாட்டு அதில் ட்ரம்பட் யூஸ் பண்ணி அதில் பாருங்கள் தீஸ் ஆர் ஆல்சோ வேரியஸ் அதர் இன் வெண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் சச் அஸ் மவுத் ஆர்கன் மவுத் ஆர்கன் வந்து அது ஒரு வகையான விண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் மவுத் ஆர்கன் எல்லாருமே நீங்கள் ப்ளே பண்ணிருப்பீங்க இது வந்து ஒன்று விண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ன்றது ரெண்டாவது பாருங்கள் சம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஆர் பிளேடு பை பேங்கிங் ஆர் ஸ்ட்ரைக்கிங் தம் அடிக்கிறது மூலமாகவோ இல்லை குத்துறது மூலமாகவோ சத்தம் கேட்கக்கூடிய அல்லது மியூசிக்கை உருவாக்கக்கூடிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஒன் ஆப்வியஸ் எக்ஸாம்பிள் இஸ் ட்ரம் ட்ரம்மு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊரில் தாரை தப்பட்ட சொல்லுவாங்களே எதெல்லாம் எப்படி சத்தம் வருது அதை அடிக்கிறாங்க இல்லையா விச் தர் சரிங்களா விச் தெர் ஆர் வேரியஸ் கைன்ஸ் அதுலேயே நிறைய கைன்ஸ் இருக்குது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் லைக் திஸ் ஆர் கால்டு பெர்க்யூஷன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இதுக்கு பேர் என்ன பெர்க்யூஷன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க த லாஸ்ட் பிக் குரூப் ஆஃப் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இஸ் ஒன் விச் ஹாவ் ஸ்ட்ரிங்ஸ் கம்பிகள் இருக்கும் கம்பிகளை வைத்து வாசிக்கக்கூடிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் தெர் ஆர் டூ மெயின் கைன்ஸ் ஆஃப் த ஸ்ட்ரிங்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் தோஸ் இன் விச் த மியூசிக் இஸ் மேட் பை பிளக்கிங் த ஸ்ட்ரிங்ஸ் அண்ட் தோஸ் வர் த பிளேயர் ட்ராய்ஸ் ட்ராஸ் எ போ அக்ராஸ் த ஸ்ட்ரிங்ஸ் இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நல்லா கவனிங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்ட்ரிங்ஸை வந்து ரெண்டு விதமாக யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ கிட்டார் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க விரலில் வந்து ஒரு சின்ன பிளக்கிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மாட்டிருப்பாங்க அதை வச்சு அதை டிங்கி டிங்னு அடிக்கிறதுனால சாரி அப்படி தான் அடிப்பாங்க அதனால் வந்து கிட்டார் வந்து பிளே ஆகும் அதே மாதிரி தான் வீணை அப்படி தான் இதே வந்து வயலின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கையால் அந்த ஸ்ட்ரிங்ஸை தொட மாட்டாங்க அதுக்கு போல் என்ன வச்சுருப்பாங்க ஒரு பவு மாதிரி ஒரு வில் மாதிரி ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்கும் அதுலேயும் கம்பி இருக்கும் அதை அந்த கம்பி மேலே தேக்கிறது மூலமாக ஒரு மியூசிக் உருவாகும் இது வந்து இதுக்குள்ளே இருக்கிற ரெண்டாவது டைம் ரெண்டு டைம் எக்ஸாம்பிள் த ஃபார்மர் ஆர் த ஹார்ப் அண்டு கிட்டார் இது ஹார்ப்புன்றது ஒரு கிட்டார் அப்படின்றது ரெண்டுமே கையில் வந்து ஸ்ட்ரிங்ஸை தட்டுறது மூலமாகவோ இல்லை இழுக்கிறது இழுத்து இழுத்து ஊறதுனாலேயோ வரக்கூடியது லேட்டராக இருந்தால் வயலன் அண்ட் செல்லோ செல்லோன்றது உங்களுக்கு தெரியும் நீளமாக ஒரு வில்லுமாக இருக்கும் பழைய படத்தில் யூஸ் பண்ணிப்பாங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ இதுக்கு நோட் மேக்கிங் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது நல்ல கவனிங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாருங்கள் டைட்டில் கொடுத்துட்டேன் மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் சப் டைட்டில் வந்து கைன்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் கைன்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வந்து என்னென்னு பாருங்கள் விண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஃப்ளூட்டு பெர்கன்ஷன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஸ்ட்ரிங்கடு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு ஃபுல்லாக ஐஎன்எஸ் ஸ்ட்ரீன் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்தீங்களா ஸ்ட்ரிங்கடு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் மேட் பை பிளக்கிங் த ஸ்ட்ரிங்ஸ் த பிளேயர் ட்ராய்ஸ் த சரிங்களா ஹவு டு ப்ளே இட் பை ப்ளோயிங் ஏர் பை பேங்கிங் ஆர் ஸ்ட்ரைக்கிங் அவ்வளோதான் புரியுதா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இவ்வளோதாங்க நோட் பண்ணிக்கணும் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கா பார்த்தீங்களா இப்போ நம்ம நம்ம நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்த பேசேஜை ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மூணு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஒன்று ஏரை வந்து உள்ளே ஊதுறது மூலமாக வாசிக்கப்படுது அது வேண்டிய
ஜாக்கப்பில் ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன் அது உங்களுக்கு புரியறதுக்காண்டியே நான் சொல்லிடுறேன் நடத்தும் போது சொல்கிறேன் அப்படியே இது வந்து டெவலப் பண்ணுறோம் எப்படி பாருங்கள் தெர் ஆர் மெனி டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் தே ஆர் டிவைட் இன் டூ த்ரீ மெயின் கிளாஸஸ் விண்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஸோ என்ன வரக்கூடாது எக்ஸாம்பிள் வரக்கூடாது சம்மரி ரைட்டிங்கில் எக்ஸாம்பிள் எழுத வேண்டியதில்லை அது உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்காண்டி தான் பண்ணியிருக்கோம் பிறகு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஸ்ட்ரிங்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அதே மாதிரி பாருங்கள் த விண்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் கேன் பி பிளேட் பை ப்ளோயிங் ஏர் இன் டு இன் டு தம் ஆர் வைப்ரேட்டிங் த ஏர் இன் சைட் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அப்படியே நம்ம அதில் கொடுத்துருக்கோம் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ளூட் அண்ட் மோத் இருக்காங்க இதுவும் என்ன பண்ணக்கூடாது எழுத கூடாது சரிங்களா அடுத்து பாருங்கள் த பெர்குசன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் கேன் பி பிளேட் பை பேங்கிங் ஆர் ஸ்ட்ரைக்கிங் த எக்ஸாம்பிள் ட்ரம்ஸ் ஸோ இதுவும் நம்ம பண்ணக்கூடாது அடுத்து த ஸ்ட்ரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் கேன் பி பிளேட் பை பிளக்கிங் த ஸ்ட்ரிங்ஸ் வித் ஹேண்ட்ஸ் ஆர் போர் ஸ்டேப்டு அந்த ஆப்ஜெக்ட் அவ்வளோதாங்க ஈஸியாக இருக்கா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ போர்டு இல்லாமல் நடத்துறதுக்கு என்னால் இவ்வளோ தான் முடிஞ்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னும் நீங்கள் டவுட் இருக்குது அப்படின்னா போர்டில் கூட நடத்தலாம் ஏன்னா போர்டில் நான் எழுதுகிற வரைக்கும் ஒவ்வொன்றையும் எழுதி அடித்து எழுதுகிற வரைக்கும் உங்களால் வெயிட் பண்ணணும் அதுக்காக தான் நான் இந்த மாதிரி நடத்திருக்கேன் சரிங்களா ஸோ இது உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரியும்னு நான் நம்புகிறேன் கண்டிப்பாக உங்களால் முடியும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தைரியமாக மட்டும் பண்ணுங்கள் தைரியத்தை மட்டும் விட்டுறதீங்க தைரியம் தான் நம்மளை எல்லாத்துலேயுமே காப்பாற்றும் சரிங்களா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அடுத்த வீடியோ நான் உங்களை சீக்கிரமே சந்திக்கிறேன் நன்ற